सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द प्रोटेक्शन एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू लॉ ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का क्या मतलब होता है प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू लॉ किसी भी राइट को या फिर ड्यूटी को अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोटेक्ट करना इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बेसिकली अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ना हो तो किसी भी चीज़ का पूरे लीगल सिस्टम का ही कोई फ़ायदा नहीं होगा क्यों क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को ही अगर ले लें तो आर्टिकल फोर्टीन राइट टू इक्वलिटी हो या फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी वन हो ठीक है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो तो कोई सी भी अगर राइट right है या फिर कोई सी भी अगर ड्यूटी है अगर हम उसका कोई ब्रिज होता है अगर किसी भी तरीके का कोई इन्फ्रिजमेंट होता है कोई भी उसका कोई अगर वायलेशन करता है तो अगर हम आर्टिकल थर्टी टू नहीं होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम उसको एनफोर्स ही ना करा पाते या तो फिर उसके खिलाफ कोई हमें रेमेडी ही नहीं मिलती तो पूरे के पूरे सिस्टम को बनाने का ही कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज़ द एंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो बेसिकली यही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो मैंने अभी बताया प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ठीक है और इसमें रेमेडी बहुत सी हैं पनिशमेंट ऑफ द रॉन्ग डूअर इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रेमेडी डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ठीक है तो आई होप समझ में आ गया होगा बेसिक आइडिया पता चल गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ है ठीक है तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सेलमन की सेलमन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था सेलमन ने कॉन्सेप्ट दिया था मैंटेनेंस ऑफ राइट्स विद इन अ पोलिटिकल कम्यूनिटी बाई मीन्स ऑफ फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट ठीक है तो इसने क्या कहा मैंटेनेंस ऑफ राइट्स होना चाहिए विद इन अ पोलिटिकल कम्यूनिटी होना चाहिए पोलिटिकल कम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट होनी चाहिए ठीक है और फिजिकल फोर्स होना चाहिए स्टेट का उस राइट को मेंटेन कराने के लिए तो ये फिजिकल फोर्स वाली जो बात है यही इसका मेन क्रिटिसिज्म बना इसकी डेफिनेशन का बाकी सब तो ठीक था कि राइट के मेंटेनेंस के लिए होनी चाहिए पॉलिटिकल कम्युनिटी होनी चाहिए एंड फोर्स फिजिकल फोर्स ऑफ द स्टेट इज द मोस्ट क्रिटिसाइज थिंग इन दिस डेफिनेशन क्यों चूँकि अगर मॉडर्न एरिया में देखा जाए जो सिविलाइज नेशन है सिविलाइज नेशन के जो लोग हैं उनके ऊपर स्टेट को फिजिकल फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है रेमेडीज़ को एनफोर्स कराने के लिए क्योंकि वो खुद ही अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज़ को जानते हैं सिविलाइज नेशन के जो लोग हैं उनको पता है कि उनकी राइट right क्या है उनकी ड्यूटी क्या है अगर वो अपनी कोई ड्यूटी को ब्रीच करते हैं तो उनके क्या कॉन्सिक्वेंसिस होंगे या फिर अगर उनकी कोई राइट right ब्रीच होती है तो वो किसके खिलाफ अपने कॉन्सिक्वेंसिस को यूज़ कर सकते हैं तो इसलिए सिविलाइज नेशन में और आज के टाइम में लोग खुद ही इतने जागरूक हैं कि वो अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं और स्टेट को ज़रूरी नहीं है कि हर सरकमस्टेंस में फिज़िकल फोर्स को ही यूज़ करना पड़ेगा ठीक है तो अब ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी और ये इसका बेसिक क्रिटिसिज्म था तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस, राइट्स का एनफोर्समेंट रॉन्ग डूअर को पनिशमेंट दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और समझने की कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या क्या है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए पूरी चीज़ों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है पहला तो है सिविल जस्टिस और दूसरा है क्रिमिनल जस्टिस तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि सिविल जस्टिस सिस्टम क्या है सिविल जस्टिस सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कैसे होती है सिविल जस्टिस सिस्टम बेसिकली किस चीज़ से डील करता है सिविल जस्टिस सिस्टम सिविल रॉन्ग से डील करता है कॉन्ट्रैक्ट टॉट इन तरी इन तरीके के लॉस से जुड़ी हुई जो भी ब्रिच होते हैं वो कैसे ब्रिच होते हैं वो सिविल ब्रिच होते हैं ठीक है तो उनके खिलाफ क्या क्या प्रोसीडिंग चलती है उनके खिलाफ जो भी प्रोसीडिंग चलती है वो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं ठीक है सिविल प्रोसीडिंग्स एज़ कम्पेयर टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कम हार्श होती हैं उनमें पनिशमेंट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम होती है क्यों कम होती है क्योंकि वो सोसाइटी के ऊपर इतना हार्म भी नहीं पहुँचाते हैं बेसिकली वो पर्सनल राइट्स को ही इफ़ेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स की वो एज अ सोसाइटी को इफ़ेक्ट नहीं करते इसलिए उनकी जो ब्रिचिस के पीछे कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं वो भी लाइट कॉन्सिक्वेंसिस होते हैं ठीक है तो अब हम सिविल जस्टिस को जब हम पढ़ेंगे तो सिविल जस्टिस बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड हैं दो तरीके की राइट right हमने पहले पढ़ी थी पहली कौन सी होती हैं प्राइमरी राइट्स और दूसरी कौन सी होती हैं रेमिडियल राइट्स और सेकेंडरी राइट्स प्राइमरी राइट्स क्या पढ़ा
दूसरी कोई और रेमेडी नहीं होती है उसको कहते हैं प्राइमरी राइट और अगर प्राइमरी राइट का ब्रीच होता है तब हमारे पास एक सेकेंडरी राइट आती है या फिर रेमिडियल राइट आती है उस चीज़ को सही करने के लिए इसका एग्जाम्पल कैसे था ए और बी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पहली प्राइमरी राइट हमारे पास क्या है कि दोनों लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करेंगे अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करेंगे ये हमारी कौन सी राइट है ये प्राइमरी राइट है लेकिन किसी वजह से अगर प्राइमरी राइट ब्रीच हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो अब जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है उसके खिलाफ प्लेंटिव के पास क्या राइट होती है कि वो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में सू करेगा ठीक है तो ये क्या हो गई ये सेकेंडरी राइट हो गई ये कब खड़ी हुई जब प्राइमरी राइट का ब्रीच हुआ ठीक है तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट जो कि हमने राइट्स को जब डिस्कस किया था तब हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था ठीक है तो अब प्राइमरी राइट को कैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होगी उसको एनफोर्स कराने के लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ठीक है एक सेपरेट एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या करता है इस प्राइमरी राइट को कि दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे दिस इज़ द प्राइमरी राइट इसको जो एनफोर्स कराता है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एनफोर्स कराता है अब समझते हैं कि कैसे फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ठीक है कि ए बी का एक चाइनीज वॉस है और चाइनीज वॉस क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कीमती होता है और वन ऑफ अ काइंड जैसी चीज़ होती है ठीक है कि वो अपनी तरह में इकलौती एक चीज़ है ठीक है दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि मैं तुम्हारा चाइनीज़ वॉस खरीदूंगा अब थोड़े टाइम के बाद बी मना कर देता है अपना चाइनीज़ वॉस को बेचने से तो अब इस केस में कोई एडिकेट कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता ठीक है मतलब चाइनीज़ वॉस एक यूनिक चीज़ है बहुत कीमती है उसकी जैसी कोई और चीज़ नहीं है तो अब इसमें कोई कंपनसेशन का क्लॉज अराइज होता ही नहीं है क्योंकि चाइनीज़ वॉस एक यूनिक चीज़ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो तभी फुलफिल हो सकता है जब उसकी प्राइमरी राइट right को ही एनफोर्स कराया जाए जब उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ही परफॉर्म करवाया जाए उस चाइनीज वॉस को ही बी से सेल करवाई जाए ठीक है तो ये क्या हो गई अब इस सर्कमस्टेंस में क्या हो रहा है कि वही प्राइमरी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करनी है क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टी को फुलफिल करना है तो ये प्राइमरी राइट right जहाँ पर एनफोर्स होती है उसको क्या कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ठीक है इस या फिर स्पेसिफिक एनफोर्समेंट जिसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया गया कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेमेडी ही चाहिए इसके अलावा कोई और रेमेडी जो है वो एडिकेट या फिर सफिशेंट नहीं हो सकती है ठीक है तो इस पर्टिकुलर इस प्राइमरी राइट right को ही एनफोर्स कराना पड़ेगा तो इसको हम क्या कहेंगे स्पेसिफिक एनफोर्समेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिविल जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेशन का ये पहला पार्ट हो गया अब जहाँ पर ज़रूरी ना हो कि स्पेसिफिक एनफोर्समेंट ही कराया जाए तो वहाँ पर दूसरी राइट right खड़ी होती है डेट इज़ रेमिडियल राइट मान लो ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया ब्रीच कर दिया ज़रूरी नहीं है कि उसको ही एनफोर्स कराया जाए उसके अलावा कंपनसेशन देके भी काम चल सकता है तो दूसरी राइट right खड़ी हो जाएगी सेकेंडरी राइट डेट इज़ रेमिडियल राइट तो अब क्या होगा ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ए का हो गया नुकसान उस ब्रिज से जो कि बी ने ब्रिज करा तो ए का एक लाख रुपये का नुकसान हो गया तो सबसे पहली चीज़ क्या आ गई कंपनसेशन भले ही बी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ लेकिन ए को नुकसान हो गया तो अब ए को कंपनसेट करना किसका काम है ए को कंपनसेट करना बी का काम है इसको हम क्या कहेंगे कंपनसेशन कहते हैं ठीक है ये क्या हो गया एक तरीके का रेमिडियल राइट हो गया ठीक है अब दूसरी चीज़ है इसमें पेनल्टी पेनल्टी में दो तरीके की चीज़ें होती हैं दैट इज़ रेस्टिट्यूशन और पीनल रिड्रेस रेस्टिट्यूशन किसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन और कंपनसेशन में बेसिकली डिफ्रेंस समझिए रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है सेक्शन सेवेंटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो ये कहता है कि अगर आप किसी नॉन ग्रेटिशियस एक्ट को कर लेते हैं तो आप एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं ठीक है इस कॉन्ट्रैक्ट को आपको एनफोर्स करना होता है ठीक है कैसे होता है फॉर एग्जांपल मान लो किसी ने पिज़्ज़ा की डिलीवरी करी आपकी बिल्डिंग पिज़्ज़ा मंगवाया आपकी बिल्डिंग में अब गलती से उस बंदे को देने की जगह वो डिलीवरी बॉय आपको पिज़्ज़ा दे गया आपने वो रख लिया आपने वो खा लिया उसका पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट हो रखी थी आपने वो रख लिया आपने वो खा लिया तो ठीक है अब आपने भले ही खा लिया आपको ये पता था कि भाई ये पिज़्ज़ा मेरा नहीं है ठीक है लेकिन उसने आपको गलती से दे दिया आपने उस चीज़ को खा लिया अब वो पिज़्ज़ा बॉय या फिर वो कंपनी आपसे उस पिज़्ज़ा के पैसे ले सकती है ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग ले सकती है सेक्शन सेवेंटी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन ग्रेडिशियस एक्ट में ठीक है तो ये क्या हो गया 
اس میں آپ نے گین کیا ٹھیک ہے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ٹھیک ہے تو اس فائدے کو اس پرٹیکولر فائدے کو ہی آپ کو ریٹرن کرنا ہے تاکہ آپ اور پلانٹی دونوں ایک ہی اکول ہو جائیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی ایکسٹرا بینیفٹ نہ ملے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ریسٹیٹیوشن کہتے ہیں اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے اس میں ڈیفینڈنٹ کو بینیفٹ ہوتا ہے اس بینیفٹ کو ہی ڈیفینڈنٹ کو واپس کرنا ہوتا ہے کمپنسیشن میں ڈیفینڈنٹ کو مطلب نہیں ہے کہ اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا پھر اس کو کوئی نقصان ہوا ہے یا جو بھی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جو پلانٹیف کو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو اور کمپنسیشن کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی نقصان ہو اس کے علاوہ مینٹل ایگنی اور بھی بہت سی چیزیں کنسیڈر کر کے وہ تھوڑا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ریسٹیٹیوشن میں جتنا نقصان جتنا آپ نے فائدہ لیا ہے وہ فائدہ آپ کو سمپلی واپس کر دینا ہے پینل ریڈریس اور کمپنسیشن دونوں ایک ہی چیزیں ہوتے ہیں بس دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے کمپنسیشن جو ہوتا ہے وہ پلانٹیف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے اور پینل ریڈریس کو اس کے ڈیفینڈنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے بس دونوں میں یہی ڈیفرنس ہوتا ہے کمپنسیشن میں بھی ڈیفینڈنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے پینل ریڈریس میں بھی ڈیفینڈنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ریسٹیٹیوشن میں ڈیفینڈنٹ کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ فائدہ اس کو واپس کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اکول فٹنگ میں آ جائے ٹھیک ہے تو اب آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سول جسٹس کیسے ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن ایڈمنسٹر کیسے ہوتی ہے تو یہ پورا کانسیپٹ تھا سول جسٹس کا ناؤ وی ول موو آن ٹو سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ از دا کرمنل جسٹس کرمنل جسٹس کے لیے کئی ساری تھیوریز آف پنشمنٹ دی گئی ہیں جس کے تھرو ایڈمنسٹر ہوتی ہے کرمنل جسٹس جو کہ کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی تھیوری جو کہ ہم پڑھیں گے دیٹ از دا پریونٹیو ٹائپ آف تھیوری پریونٹیو تھیوری میں کیا ہوتا ہے ٹو پریونٹ اے پرسن فرام ڈوئنگ اینی تھنگ فردر یہ بہت پراچین ٹائپ کی تھیوری ہے پریونٹیو تھیوری بیسکلی کہ اگر کسی آدمی کو پریونٹ کرنا کہ وہ فردر کوئی کرائم اس جیسا کمٹ نہ کر پائے اس کا ایگزامپل کیا ہے کسی نے چوری کری تو اس کے ہاتھ کٹوا دو ٹھیک ہے اب کیا ہے آٹومیٹکلی وہ پریونٹ ہو گیا کسی فردر کرائم کو کمٹ کرنے سے یہ تھیوری آج بھی کئی سارے نیشنس میں فالو ہوتی ہے اس تھیوری کو کہتے ہیں پریونٹیو تھیوری پریونٹیو تھیوری انڈین سسٹم میں اب کیسے کام کرتی ہے پریونٹیو تھیوری کا انڈین سسٹم میں بھی کافی چیز کافی حد تک ہے کرائم کو کمٹ ہونے سے پریونٹ کر دینا بیسک آبجیکٹو ہے پریونٹیو تھیوری کا ٹاڈا جیسے ایکٹ ٹیررسٹ اینڈ ڈسٹربٹیو ایکٹیویٹیز ایکٹ این ایس اے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ جو بھی ایسے سرکمسٹینسز ہیں جس میں ایسا لگتا ہے ایجنسیز کو کہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہونے والا ہے یا پھر کوئی ٹیرسٹ ایکٹیویٹی ہونے والی ہے تو ایسے سرکمسٹینسز میں کیا کیا جاتا ہے ایسے سرکمسٹینسز میں اس بندے کو پریونٹ کر لیا جاتا ہے پہلے ہی بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ وہ کام نہ کر سکے دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی دو بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی کرائم اگر کمٹ ہو گیا ہے تو اس کرائم کے لیے پنشمنٹ دی جاتی ہے اور اس سے کرائم کو کمٹ ہونے سے پہلے ہی جب روک دیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم پریونٹیو ٹائپ آف پنشمنٹ یا پھر پریونٹیو تھیوری آف پنشمنٹ ٹھیک ہے تو اور جب آپ سی آر پی سی پڑھیں گے تو اس میں بھی پروویژن دے رکھے ہیں پریونشن کے کئی ساری جگہ پہ دے رکھے ہیں لیکن بیسکلی سیکشن ون ہنڈریڈ سکس ون ہنڈریڈ سیون ون ہنڈریڈ ایٹ ون ہنڈریڈ نائن ون ہنڈریڈ ٹین یہ سب چیز کس چیز سے ڈیل کرتا ہے یہ بھی ایک طریقے کی پریونشن سے ڈیل کرتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے بیسکلی جب بھی دھارا ون ہنڈریڈ اینڈ فورٹی فور لگائی جاتی ہے سیکشن ون ہنڈریڈ فورٹی فور کا انفورسمنٹ ہوتا ہے تو ایسے سرکمسٹینسز میں کیا ہوتا ہے ایسے سرکمسٹینسز میں بیسکلی جب بھی کسی چیز کو انفورس کرایا جاتا ہے تو کوئی ایک بڑا کوئی پروسیجر ہونے والا ہوتا ہے یا پھر کوئی کسی بھی طریقے کا کوئی کرائم کمٹ ہونے والا ہوتا ہے یا جھگڑا ہونے والا ہوتا ہے تو جب بھی ون ہنڈریڈ اینڈ فورٹی فور لگتا ہے یا پھر ضروری نہیں ہے کوئی سیرمنی ہونی ہے کچھ بھی ایسی کوئی چیز ہونی ہے تو ایسے میں کیا کیا جاتا ہے کہ جو پہلے سے کنوکٹیڈ کرمنلس ہوتے ہیں یا پھر جن کے اوپر اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی کرائم کمٹ کر سکتے ہیں جیسے سیکنڈ ون ہنڈریڈ اینڈ ٹین ڈیل کرتا ہے ہیبیچول افینڈر سے جس نے ایک ہی کرائم کئی بار کمٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو ایسے لوگوں کو پہلے ہی ڈی ایم بلا لیتا ہے ایگزیکٹو مجسٹریٹ بلا لیتا ہے کہ بھائی بتاؤ کہ تمہیں بند کیوں نہ کیا جائے ایسے ٹائم میں ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقے کا کس چیز کا ایگزامپل ہو گیا یہ پریونٹیو تھیوری کا ایگزامپل ہو گیا ٹھیک ہے دوسری چیز کیا ہوتی ہے ڈیٹرینٹ ٹائپ آف پنشمنٹ ڈیٹرینٹ ٹائپ آف پنشمنٹ کیا کہت
हैव सम फेयर ऑन द पीपल वॉचिंग दैट काइंड ऑफ पनिशमेंट ठीक है कि इतनी हार्श पनिशमेंट देना लोगों के सामने कि उस उन लोगों के दिल में डर बैठ जाए कि अगर हम ये पर्टिकुलर क्राइम कमिट करते हैं तो हमें भी ये पनिशमेंट दी जाएगी और इससे वो क्राइम कमिट करने से रुक जाएं तो ये कहाँ पर जैसे सऊदी अरब वगैरह में होता है कि किसी बंदे को फांसी दी जाती है तो वो चौराहे पर दी जाती है सबके सामने ताकि लोगों के दिल में डर बैठाया जा सके कि अगर वो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइम कमिट करते हैं तो उनको इसके थ्रू फांसी दी जाएगी या ये ये इस क्राइम को कमिट करने के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो बेसिक एम इस थ्योरी का क्या है डेड फ्रेंड थ्योरी का कि लोगों के दिलों में डर को बिठाना ताकि वो फर्दर कोई क्राइम कमिट ना करें ठीक है अब इसमें तीसरी थ्योरी क्या है तीसरी थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहाँ से रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मेन मोटिव क्या है जो पर्सन क्राइम कमिट कर रहा है उसको रिफॉर्म करना ताकि उसको दोबारा सोसाइटी में ला जोड़ा जा सके सोसाइटी का एक मेंबर उसको दोबारा से बनाया जा सके तो इस तरीके कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं रिफॉर्मेटिव टाइप ऑफ पनिशमेंट आज के टाइम में मॉडर्न एरिया में जो सबसे ज़्यादा काम हुआ है वो रिफॉर्मेटिव टाइप ऑफ पनिशमेंट भी हुआ है जिसकी कुछ उपज है जुबिनाइल जस्टिस एक्ट प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ठीक है जो कि सी में सेक्शन थ्री में भी दे रखा है ठीक है उसके अलावा टू ए जो कि है प्ली बार ठीक है तो ये बेसिकली किस चीज़ से डील करता है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान ने अगर कोई क्राइम कमिट किया है तो हर बंदा ऐसे ही क्राइम हर सरकमस्टेंस या वो हैबिचुअल ऑफेंडर हो गया उस चीज़ का कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि कोई क्राइम कमिट कर देता है इन द हीट ऑफ पैशन में कोई क्राइम कमिट कर देता है उम्र की वजह से कोई क्राइम कमिट कर देता है ठीक है तो वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक हैबिचुअल ओफेंडर बन गया हो सकता है कि अगर उन सरकमस्टेंसेस को निकाल दिया जाए उसकी एक प्रॉपर थेरेपी चले साइकोलॉजिकल थेरेपी चले और उसको एक अच्छी ज़िंदगी देने की अगर कोशिश हो तो हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे सरकमस्टेंसेस में जो क्राइम कमिट होते हैं कि वो बंदे को अगर एक दूसरा मौका दिया जाए तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा या तो फिर वो दोबारा वो क्राइम कमिट नहीं करेगा तो ऐसे टाइप की थ्योरी को कहते हैं रिफॉर्मेटिव टाइप ऑफ पनिशमेंट इसमें रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट दी जाती है आपको रिफॉर्मेटिव स्कूल्स में भेज दिया जाता है जहाँ पर आपकी थेरेपी चलती है पूरी तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी हो गई चौथी और लास्ट है दैट इज़ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब क्या होता है एन आई फॉर एन आई दोनों को इक्वल फुटिंग पर ला खड़ा करना ये बहुत ज़्यादा प्रिमेटिव टाइप की थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा प्राचीन टाइम में फॉलो होती थी अगर किसी ने एक फैमिली मेम्बर का मर्डर कर दिया तो दूसरे फैमिली मेंबर को फांसी दे देनी चाहिए क्योंकि क्योंकि ये थ्योरी जो काम करती है वो बेसिकली काम करती है वेंजेंस पे बदले के ऊपर एक के फैमिली का मर्डर हो गया तो सामने वाला उसको मार दे या तो फिर उसको स्टेट सजा दे दे ताकि उसके बदले को शांत किया जा सके इससे क्या होगा सोसाइटी में क्योस नहीं फैलेगा क्योंकि क्योस कब फैलता है जब बदले की भावना जिंदा रहती है तो इस थोड़ी थ्योरी का यही मानना था कि पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाली की वेंजन शांत हो जाए किसी ने किसी की आँख फोड़ दी तो उसकी आँख फोड़वा दो ताकि दोनों इक्वल फुडिंग पर आ जाए ठीक है तो आई होप चारों थ्योरीज आपको समझ में आ गई अब इनका थोड़ा क्रिटिसिज्म समझने की कोशिश करते हैं प्रिवेंटिव डेट्रेंट और रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का क्रिटिसिज्म बेसिकली यही है कि एक थ्योरी तो डर की बात करती है दूसरी प्रिवेंशन की बात करती है कि मतलब क्राइम अभी हुआ ही नहीं तो उसको पहले से ही प्रिवेंट करने की और तीसरी थ्योरी बात करती है रेट्रीब्यूशन की वेंजेंस की बात करती है जो कि आज के मॉडर्न लॉ में इतनी हद तक फॉलो नहीं हो सकती है हर किसी का एक अपना फ़ायदा है और हर थ्योरी का एक अपना नुकसान है ठीक है क्योंकि तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट बेस हैं लेकिन चौथी जो है कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स को अज्यूम करते हुए बनाई गई है लोगों के हित की बात करती है तो मॉडर्न लीगल सिस्टम में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी वो यही है ठीक है लेकिन फिर भी हर थ्योरी का एक अपना इम्पॉर्टेंस है तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रिवेंटिव थ्योरी टाडा वगैरह में लगाई जाती है ताकि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोका जा सके ठीक है 106 से लेकर 110 तक डील करती है ताकि वो दोबारा वो कोई क्राइम कमिट ना कर सके क्राइम अगर कमिट करें तो उनको पहले ही प्रिवेंट करा जा सके क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर ठीक है तो प्रिवेंटिव थ्योरी की थोड़ी सी अपनी इम्पोर्टेंस हो गई अब दूसरी चीज़ हो गई डेट्रेंट थ्योरी डेट एंड थ्योरी की अपनी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि अगर अगर इंसान के दिल से क्राइम का डर ही निकल जाएगा तो ज़्यादा जा, चांसेस हैं कि सोसाइटी के अंदर ज़्यादा क्राइम कमिट होगा तो जैसे अभी निर्भया के दोषियों को फांसी दी गई तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कैपिटल पनिशमेंट इज़ अ काइंड ऑफ डेट एंड टाइप ऑफ पनिशमेंट ठीक है तो इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है और 
सोसाइटी में थोड़ा सा ज़रूरत डेथ वेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट की भी है इसीलिए इंडियन पिनल कोड में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है भले ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जा सकती है लेकिन स्किल स्टिल इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन है ठीक है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी एक बहुत पुराने टाइम की थ्योरी है कि एन आई एफ और एन आई वेंजेंस को करना पनिशमेंट इज दी एंड तो ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसीलिए इसको इंडियन लीगल सिस्टम में इसको इतनी ज़्यादा एनग्रीवमेंट नहीं मिली है और चौथी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आज के टाइम का चाहे वो प्रोवेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट हो चाहे वो जूमिनाइल जस्टिस एक्ट हो चाहे वो आपका और भी सारी चीज़ें जो कि रिफॉर्म करने के लिए डाली गई हैं क्रिमिनल सिस्टम में वो हों तो ये सारी चीज़ें जो कि क्राइम को रिफॉर्म करने के लिए वहाँ पर हैं तो इन सब चीज़ों का एक अपना इम्पॉर्टेंस है प्ली बारगेनिंग का कॉन्सेप्ट हो ताकि जैसे कि कुछ पनिशमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि सात साल से कम की पनिशमेंट होती है जो कि इतनी हार्श क्राइम के लिए नहीं होती हैं क्राइम इतने हार्श नहीं होते हैं सोसाइटी के ऊपर तो अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ऐसा क्राइम को कमिट करता है तो बहुत ज़्यादा सर चांसेस हैं कि वो ऐसा क्राइम दोबारा नहीं करेगा अगर उसको कोई माइल्ड पनिशमेंट या फिर रिफॉर्म मेटिव कोई थ्योरी चला दी जाए या फिर उसको रिफॉर्मेटिव स्कूल में भेज दिया जाए या फिर उसकी सही से काउंसलिंग हो सही से उसकी थेरेपी हो तो वो ऐसा क्राइम दोबारा कमिट नहीं करेगा तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी को नर्क बनने से बचाने के लिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए क्रिमिनल सिस्टम में इसको अडॉप्ट किया गया है तो आई होप अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट समझ में आ गई हूँ दैट्स ऑल फॉर टुडे